personas se mueren también. Sí. Sí, es parte de este mundo. Sí. Y desafortunadamente tenemos que envejecer también. Cada día desafortunadamente estoy envejeciendo. Mi cuerpo es más viejo que el día antes. Y es posible, escuché un rumor que quizás tenemos que morir, pero no creo. Porque yo sé que viviremos para siempre, pero no en este cuerpo. Ay, Guru Maharaj. ¿Tu hijo está contigo? Sí, él está conmigo, él sigue estudiando en la universidad. Y bien, se dedica bastante a sus estudios. No, es abierto la universidad. Está abierto. Todo es online. Online. Virtual. <risa> virtual. Vivimos en un mundo virtual. Sí. No sé sí. si en realidad existimos. Estemos, si en realidad estemos, si estamos aquí o simplemente viviendo en el éter. Se, se llama eh, un cerebro en una tina, esa filosofía, que quizás somos un cerebro en una tina y nos están poniendo un software imaginando... <risa> Bueno, well, en realidad, la, la realidad es que este mundo material por nosotros es una imaginación. Estamos debido a nuestra imaginación, que quiere decir, bajo la influencia de las tres modalidades, estamos deseando cosas. Y debido a este deseos, entonces Krishna está arreglando este mundo material para satisfacer nuestra imaginación. Entonces, la realidad es que estamos viviendo en un una, una mundo de imaginación. Únicamente cuando estamos viendo a través de las escrituras, a través de conciencia de Krishna, podemos ver la realidad. Por, por lo menos dar un vistazo. Vistazo. Vistazo a la realidad. Entonces, estamos tan afortunados que tenemos la oportunidad de asociarnos con Prabhupada y sus devotos y ejecutar servicio devocional, ver él cada día en un foto, en la deidad, y gradualmente disfrutar de esta mal, ¿cómo se llama? Mal. Uh, Nightmare is, ¿cómo se dice? Pesadilla. 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 Y hoy en día nos... Hare Krishna. Bendineda. ¿Estás en Perú, en Lima? Uh, eh, sí, soy de Lima, Perú. Aquí, aquí estamos. Entiendo, eh, va a salir el sol. <risas> de vez en cuando aquí vemos el sol por recordar que se existe. Pero rápidamente vuelve nieve y lluvia y nubes, especialmente. Somos muy íntimamente asociados con nubes aquí. Ay, qué bueno, Mojarás. <risas> Es como Lima, Lima durante el año. Cada ah. mes hay simplemente nubes. Hay rumores de sol, pero después de diez meses de nubes, nadie creo que en realidad existe. Ah, sí. sí, efectivamente. Acá hay muy, es muy variado también el clima. Ahorita estamos en verano y, bueno, como recién son las siete de la mañana, están saliendo un poco los rayos del sol. 
Pero sí, eh, no está quemando tan fuerte, por así decirlo. Está relativamente bien el verano. Raimundo va a Chosica para conseguir sol. Pero pienso en, en Lima durante el verano, por lo menos enero y febrero, hay sol en Lima, ¿verdad? Sí, así es. Estamos en verano ahorita. El sol se despierte por el verano. Sí, bueno, ahorita poco a poco, pero ya, ya voy a salir. Y después se vuelve cansada, cansado y va a dormir otra vez. Sí, sí, claro que sí, la noche. Ramón. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna, bienvenido. Gracias, Maharaj. Cercito. ¿Cómo van los templos en Perú hoy en día? ¿Todavía Miraflores es un lugar para yoga? Por, eh, uh... eh, Krishna. Bueno, no, Maharaj, eh, todos los, eh, bueno, los templos están, siguen cerrados, Gurudeva, siguen cerrados, ah, solo Puyaris. En Miraflores este, solo hay un restaurante nomás. Oh, sí, pero también está cer cerrado. Sí, sí, Maharaj, solo delivery, sí. Para proteger a Krishna de la enfermedad. <laughs> yeah. <laughs> Hay muchos devotos con este virus en Perú. Eh, no conozco ahora Maharaj, pero la, la anterior, la, bueno, lo que le llaman la primera ola, sí habían devotos que estaban contagiados, muchos devotos, pero ahora en esta segunda ola que le llaman, eh, no, no tengo conocimiento Maharaj de algún devoto, más son karmis, así, de, personas que no conozco. Sí, se dice que esta es como la influ influencia, te dice. ¿Cómo se llama? The flu. Sí. Influencia. Bueno, coronavirus, coronavirus. Sí. Es como la influencia, Guru Maharaj. Sí, como la influencia. Es un resfrío muy fuerte. ¿Cómo? Un resfrío bien fuerte, con fiebre, con dolor de cabeza. Oh. Porque aquí los devotos, algunos tenían un poco de influencia, pero no algo muy serio. Por un día me est estaba, yo estaba un poco cansado y fue un efecto de. No era mucho efecto aquí. Aquí, no sé, se dice en, en Estados Unidos que este año. No había ninguna influencia en, en el país. Únicamente con el virus. Entonces, quizás los bacterias o virus en asociación con coronavirus se murieron. Entonces, <laughs> no había influencia. Ninguna, prácticamente ninguna muerte de influencia. Sí. Probablemente este año, probablemente hay. Million, más que un millón, millón, cuatrocientos, miles de personas se mueren de, de influencia, pero este año es cero. Por eso había vacuna para la influencia, Guru Maharaj, acá. Bueno, anyhow, estamos en Kali Yuga. La única cosa que creo es Bhagavad Gita. Gracias. Yes, yes. 
no es exactamente nuestro método. Los medios de información son a través de devotos puros, intentando de transmitir el conocimiento transmental a nosotros. Vamos a... ¿A qué hora tenemos ahora? Eh, falta un minuto, Guru Mejoras, para las siete. Dos, dos minutos. He visto tu Facebook con las fotos de nieve en oh. Pennsylvania. Sí, sí, estuvo muy fuerte. Hasta ahorita la nieve no se derrite, Guru Mejoras. ¿Todavía hay nieve? Sí, han tenido que entrar este, los trucks para limpiar con, con grúa y todo para remover la nieve. Por, las que están por el, los highways, por, la, por las veredas, eh, hay este, bastante nieve todavía alrededor, ¿no? Es un mes de, mes de nieve. Sí. Es más que normal. La, la nieve que cayó. Es más nor que normal en, en Pennsylvania. No, o ca este, o eh, ya había, no había caído tanto ya hace un par de años, pero ahora sí ha caído tres días, casi tres días seguidos. ¿no? Ah. Yo vivía en Buffalo, en Nueva York. Había a veces tres metros de nieve ah. en la tierra. Tantos nue tanto nueve que la gente no podía entrar en su casa. Uh, al norte siempre iba más, Guru Mejeras. Una vez, acerca de ella, donde estaba viviendo una, una pareja que fue recientemente, well, su, después de su matrimonio, estaba ent intentando de entrar en su casa. Pero había tanto nueve que no podía ver a dónde estaba su casa. Entonces se murieron en frente de su puerta porque no podía verlo. Hare Krishna. Oh, bienvenida. ¿Cuándo llegaste de California? Uh, aproximadamente hace, hace dos semanas. Ah, bueno. ¿Tu hija está bien con su...? ¿Con su hija? <ríe> sí, gracias. Ella está bien. Gracias. ¿Cuántos años tiene su nenita? Uh, cuatro años. Cuatro años y cuatro meses aproximadamente. Sí. So, ¿Corriendo en todas partes? Sí. Uh -huh. Una niña traviesa, pero bueno, como toda niña, pero sí, ahí. Oh, es bueno. <risa> Tiene energía. Sí, bastante energía y, y curiosa y pregunta de todo. Está en toda la edad. <risa> <risa> bueno, tienes que darles, darla un vago guita para satisfacer sus preguntas. No, sí, eh, le gusta ver el Ramayana en cartoons y pregunta más eh, videos y de Krishna, le encanta. <risa> <risa> Yo <Yeah>. también. <risa> yeah. Vamos a empezar. Leímos el Bhagavad Gita, capítulo uh, <coughs> 10. Verso 10. Vamos a cambiar entre mi video. Tengo dos pantalones. Entonces. Pantallas. Pantallas. Teisham. Teisham. Satatam yoktan ambadanta priti por vakam. Tadami buri yogam tam. Yena mam upianti te. Traducción y significado por si de mi gracia, ahí se va a quedar en tu sueño Aquellos que están constantemente consagrados a mí, a servirme con amor, yo les doy la inteligencia 
mediante la cual pueden venir a mí. Significado. Por su divina gracia, ay se bhakti durante su ancho propad. En este verso, la palabra Buddha Yoga es muy significativa. Recordamos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruía en lo referente al proceso de Bhakti Yoga. Ahora <coughs> se explica el Buddha Yoga. El Buddha Yoga es de por si acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddha significa inteligencia y yoga significa actividades místicas o elevación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna, media, medio el servicio devocional, su acción se denomina, denomina Buddha Yoga. En otras palabras, Buddha Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última de progreso de es Krishna y la gente no lo sabe. Por lo tanto, la compañía de los devotos, el maestro espiritual genuino, son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta, pero progresivamente y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicto a los frutos de las actividades, actúa en el plano de karma yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Krishna, actúa en el plano de Jnana Yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano de Bhakti Yoga o Buddha Yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficientemente inteligente para, como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre, siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicio. Ella se debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna. Ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como por, podría progresar en la senda de la alta realización, pero es sincero y dedica, dedicado a las actividades del servicio devocional, al Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a él. So, el verso de nuevo. Te sham satatam yuktanam bhajantam priti purvakam vidami buddhi yogam tam yenamam upyantite 
aquellos que están constantemente consagrados, servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Mamá Vishnu Braya Krishna Prasthaya Bhutale, Shimate Bhakti Vedanta Swami Pramane, Namaste Saraswati Deve, Goravani Vishnane, Nirvishesha Shunivadi Paskar Jaya Siddhanta. Oh. Un flor de loto vino, vino aquí. Tiene su flor de loto. Bueno. Mahodari de vida, si tú mujeres. ¿Cómo? Mahodari de vida. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aquí se dice que Krishna, por sus devotos, es de dando una inteligencia especial, I mean, por supuesto, Krishna dará todos inteligencia, como Krishna dice en la Bhagavad Gita, Savasya Chaham Ridi Sanavishto, Matak Smritir Jyanam Aponam Cha, Vedais Cha Savar Aham Eva Vedyo, Vedanta Krid Vedavid, Eva. Chaham. Yo me encuentro dentro del corazón de todos y de mí producen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el Filador de lo, el Vedanta y el conocedor de los Vedas. Entonces, la realidad es tal como podemos entender por un poco de inteligencia. Que no somos este cuerpo material. Que este cuerpo material simplemente es, es cambiando de un cuerpo a otro cuerpo. Pero siempre somos la, la misma alma. En forma similar, podemos también entender que Krishna está dentro de nuestro corazón. Por observar cómo Krishna está dando nuestra inteligencia. Por ejemplo, con un poco de inteligencia, podemos ver que este cuerpo material es hecho de los mismos elementos que los otros causas en nuestra cuarta. Por ejemplo, mi uh, pared es hecho de agua, tierra, fuego, éter y uh, aire. Y mi cuerpo también es hecho de la, los mismos elementos. La diferencia es que debido a que estoy dentro de este cuerpo, el cuerpo aparentemente, aparentemente es vivo. Y debido a que no hay un, una alma dentro del, del pared. Entonces, decimos que el pared no es vivo. Y cuando el alma sale de este cuerpo, entonces decimos que el cuerpo es muerto. Pero en realidad, el cuerpo no es muerto. El cuerpo siempre es muerto. El cuerpo es el mismo cuerpo, simplemente es un cuerpo sin alma. Entonces decimos que ahora es muerto, pero fue muerto. Cuando estoy, cuando estoy en el cuerpo, es muerto, nunca es vivo. Y hay muchas entidades vivientes dentro de este cuerpo, gusanos y otras entidades vivientes que están disfrutando Pusharam con nosotros. Pero el gusano también es un alma dentro del de cuerpo del gusano. Y la bacteria, otra Creamy, en, en, en los Vedas se dice creamy. I, 
bilionis, trillionis, the creamy, viviendo uh, bacteria, viviendo dentro de nuestro cuerpo, disfrutando prasharam, tiene su propia vida. Algunos de ellos disfrutan calor todo el año, otros son más fríos. Hay cambios de clima dentro del cuerpo también. Pero con esta, uh, utilizando nuestra inteligencia, podemos entender que no soy este cuerpo. Simplemente estoy viviendo dentro del cuerpo y con esta inteligencia también podemos observar que hay alguien quien está dirigiéndome. Por ejemplo, si hay una hormiga. Esta este hormiga tiene también inteligencia. En algunos aspectos, esta hormiga tiene más inteligencia que nosotros. Por ejemplo, si hay un dulce, especialmente es Prashad, ofrecido a Krishna, si hay una competición quien puede uh, encontrar este, uh, este dulce, probablemente el hormiga lo llegará allí antes de yo. Tiene más inteligencia para encontrar dulces que yo. Entonces, si hay un dulce, entonces podemos encontrar miles de veces de hormigas y simplemente un, una persona, un devoto. Entonces, Krishna está dando cada entidad viviente, inteligencia, cómo vivir en este mundo material. Hay un alma dentro del cuerpo de, alma, de hormiga, como dentro de un ser humano, y también hay un super alma, quien es como un padre instruyendo a su hijo, o un profesor instruyendo a su alumno. Entonces, dentro de cada corazón hay un super alma, el, hay la misma super alma dirigiendo cada entidad viviente en este mundo material. Simplemente utilizando, utilizando nuestra inteligencia podemos entender la presencia de super alma. Pero únicamente podemos percibir la presencia del super alma en acuerdo con nuestra relación con él. ¿Qué decir de nuestra relación con Krishna? Si alguien quiere ser el amo de este mundo material y simplemente servir sus sentidos, entonces Krishna no le dará inteligencia por entenderle. En vez de eso, esta persona recibirá tal inteligencia para ser convencido que no existe Dios. Que todo viene del vacío. Y que somos descendientes de monos. Y el mono es un descendiente de Opsa, ¿cómo se dice? Sheep, Opsa. Es animal que dará lana. Ah, oveja. Oveja, sí, oveja. Que viene de un ratón, que viene de un, una roca, que vino de el vacío. Entonces nuestro padre y madre original son el vacío. Tenemos que adorarlos. En otras palabras, Ricamente no hay nada. El nada estaba muy aburrido, intentó de convertirse en algo. 
pero podía únicamente convertirse en un poco de uh, gas. Entonces, después de un tiempo, madre vacío, quejó y dijo a su hijo, por favor, hazlo algo más importante que gas. Gas, se dice. Ah, sí. Gas, ah, éter, gas. Sí. Entonces, el, el gas se volvió un poco de iracunda y explotó y está volando en todas partes del universo por algún tiempo y después de algunos billones de años se aterrizó y ahora estamos descendientes de gas y vacío. Esa se llama ciencia hoy en día. En real, realidad, es, no es ciencia, es simplemente, es simplemente un ciencio ficticio, se dice. Ficticio. Sí. Entonces, nuestro padre original es Krishna y Krishna está siempre con nosotros, con como super alma. Y cuando alguien es como, como un animal, no podía entender nada. Simplemente cualquier cosa que sus sentidos exige, exige, tiene él o ella piensa que tengo que hacer. Pero aquí se dice, si alguien puede seguir algunas restricciones en acuerdo con los Vedas, y por lo menos reconocer que el dueño de este mundo material es, de, es Vishnu o Krishna. Aunque tiene aspiraciones para conseguir bienes de este mundo material para disfrutar, por lo menos quiere hacerlo bajo la guía y dirección del superalma. Esta cosa se llama Karma Yoga. La, no, si alguien puede enten, uh, empezar este sendero, comúnmente es que la persona o el devoto está afligido, afligido y quiere quitar sus dolores y entiende por lo menos que su deseo de conseguir más y más cosas en este mundo material sin límite y sus deseos de uh, or, sus deseos también de conseguir cosas también produce lamentaciones es tal como Gajendra ¿conoces Gajendra? el elefante tenía un problema muy grande en su pie en la pie entonces finalmente estaba sufriendo tanto que él, él oró a Krishna para solucionar su problema en su pie. Entonces Krishna vino y solucionó su problema. Entonces su pie era mejor. Y Druma, entonces es un ejemplo de un devoto que estaba afligido por dolores y por la misericordia de Krishna. Krishna quitó sus dolores. Y podemos entender también que Gajendra apreció esta ayuda de Krishna y se convirtió en devoto puro de Krishna. I mean, Krishna personalmente vino. Entonces, su deseo era para ser ayudado por Krishna era muy fuerte. Y Dhruva Maharaj quería un uh, terreno un lugar más grande que su tata abuelo. Su tata abuelo era Brahma. Y Brahma tiene, tiene un flor de loto del tamaño de este universo. Flor de loto muy grande, más grande que esta foto. Se apreció. Pero Dumar quería un reino y aún más grande que su padre. Y después de muchas austeridades por seis meses, 
inconcebibles austeridades. Llegó a la, para la, la, llegó la etapa que él podía meditar en Krishna en trance para conseguir sus deseos. Entonces Krishna apreció en su corazón y finalmente afuera en la forma de Vishnu. Y le dio la bendición para conseguir un reino más grande que su tata abuela. abuelo. Se llama este dos fases en karma yoga, ejecutando el servicio devocional para conseguir algo material. Este mundo material es hecho en una manera que cualquier deseo que está pasando de, dentro de nuestra mente, si es, apegamos este deseo, Krishna está notando y se arreglará en el futuro nuestro destino. Por, por el menos en Kali Yuga, simplemente por desear algo, no conseguiremos reacciones como los otros yugas. Simplemente por desear algo, la persona recibirá reacciones de simplemente el deseo. Pero en Kali Yuga, tenemos que en realidad uh, manifestar los deseos para conseguir las reacciones. Sin embargo, si alguien está ejecutando servicio devocional conscientemente o sin conciencia, deseando cosas materiales, entonces Krishna regular su, su vida futura en acuerdo con sus deseos. Pero más allá, cuando alguien es más experimentado y entiende más la filosofía, entiende, él sabe que tengo que, en una manera u otra, progresar en la vida espiritual. Que simplemente por orar a Dios, por favor, darme un, una casa, darme un coche, un coche, darme un nuevo, nueva esposa, un nuevo esposo, más dinero, más, 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 sin límite. Entonces, sabe que últimamente no será tan beneficioso. Entonces, empiece de estudiar las escritores bajo la guía de una persona o personas uh, experimentados para entender cuál es la, una situación más beneficiosa. Entonces se llama Yani Yogi. Por ejemplo, los sabios de Namasharanya estamos unidos para hacer ejecutar un sacrificio por el bienestar del mundo, pero en realidad estaba un poco confundido porque había mucho humo del, del este fuego y no estaba progresando mucho en sus esfuerzos. Finalmente, Sutta Goswami vino y ellos empezaron de preguntarle sobre en realidad, so, uh, qué es en realidad beneficioso por el mundo y por ellos. Se llama Ignacio, uh, inquisitivo, como la hija, la nieta de Radapriya, inquisitiva. Y cuando alguien estaba en realidad entendiendo la diferencia entre el cuerpo y el alma, se llama Gyani. Y comúnmente Gyanis piensan que ellos son almas espirituales, pero desafortunadamente a veces piensan que ellos también son dioses. Son impersonalistas. Pero cuando un devoto 
cuando alguien tiene más inteligencia de Krishna, puede entender no únicamente la diferencia entre el cuerpo y el alma espiritual, pero también puede entender la existencia del superalma. Que no somos, somos solos aquí. Siempre, cada entidad viviente, ni, ni importa si es un ser humano, un animal, un insecto, Krishna siempre está su compañero. Y está intentando, especialmente en la forma de un ser humano, de animarle, animar al ser humano, de progresar en la vida espiritual, por lo menos hacia la vida espiritual. Cuando estamos enredados en la concepción material, también podemos progresar y intentar de regular nuestros deseos por cosas materiales o regular nuestra investigación para entender las cosas más adecuadamente en este mundo material y especialmente entender nuestra relación con Krishna, Dios, y especialmente la superalma quien está dándonos inteligencia. Y cuando alguien llega a la plataforma de servicio devocional de conciencia de Krishna, entonces Krishna le dará inteligencia espiritual, especial, para progresar en la vida espiritual y purificar, say, de los deseos burdos y también los deseos sutiles. Y como Prabhupada explica, en el final de este verso, que o su significado puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual. Pero si aún así no es lo suficientemente inteligente para, para como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar él sin dificultad. So, no es que somos solos. Krishna está allí con nosotros intentando de ayudarnos. Si estamos puestos en circunstancias dif difíciles, Krishna está dándonos inteligencia para refugiarnos en él, que es la única manera que podemos últimamente salir de las dificultades. Por ejemplo, los grandes devotos en este mundo, en Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, su vida era no tan tranquilo, tranquila. Tenía muchas dificultades. Si estamos pensando, oh, ¿por qué Krishna está dándome tantas dificultades? Estoy intentando de servirle y únicamente su recompensa es dificultades. Quizás él no me gusta mi, mi, mi cara. Por esta razón, este Uh, poniéndome en tantas dificultades. No, es las dificultades son para ayudarnos de salir de la, la dificultad más significante, la dificultad de nacimiento, de muertes, de enfermedades, de la vejez. Son dificultades muy importantes y únicamente para refugiarnos en Krishna, para pensar en Krishna siempre y servir a Él con todos nuestros uh, esfuerzos. Servirle con todos nuestros esfuerzos. Sea posible de salir a este mundo material que es indese indeseable por el alma espiritual. Por lo menos salir de nuestras concepciones materiales. Y si no tenemos inteligencia para entender lo que 
Amaisra Spiritual Sadithiendo, O que los dite las escritoras, estamos pensando, oh, las escritoras demasiado filosóficos, no soy un filósofo, soy una madre, soy un devoto simple, porque tengo que leer este libro, la única, me gusta leer los libros porque tan pronto que yo abre el libro, abro el libro, me duermo. Entonces es muy relajante los libros. Y pone, mis, pone, pone mis, mi, mi mente en un lugar muy tranquilo. Aunque no podemos quizás apreciar esta filosofía de amor, porque no es una filosofía árida, árido, es una filosofía de amor. Todavía, como se probablemente dice, el requisito por ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. La conclusión de todos los escritores es servir a Krishna. Si estamos sirviendo a Krishna, hemos llegado a la conclusión de los escritores, escritores y estamos siguiendo los perfectamente. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente para poder progresar en la senda de la alta realización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a él. Entonces, amor, ¿qué quiere decir amor? No es que ahora estoy ofreciendo un incienso a la Deidad y mi corazón es sobrecogido con amor y no puedo estar a pie, estoy desmiando, me divido tanto éxtasis que por cuando estoy ofreciendo este incienso. Entonces, ahora tengo amor por Krishna. Y si estoy allí simplemente intentando de recordar cuántas veces tengo que ofrecer este incienso, entonces no es amor. No, cualquier servicio que estamos haciendo bajo la dirección de el, el, el Maestro Spiritual y Krishna, los escritores bajo las instrucciones de los representantes de Krishna, Estamos intentando para hacerlo lo mejor que puedes con cuidado y atención es Krishna vea esta cosa como amor. Es tal como un niño quien está intentando de caminar. Cuando el niño tiene, niño tiene dos, well, ¿cuántos meses para andar? Siete meses, siete meses. ¿Cuántos meses necesita comente un, un niño para andar, caminar? Un año. Un año. Sí, sí. Si un, un niño tiene un año, está intentando de andar, pero se cae. Entonces los padres nos dicen, oh, sin, sin vergüenza, tienes un año, es parte de mi familia, es, estoy vergonzoso que tengo un hijo tan inválido que no puedo, puede andar la primera vez que intento. Entonces estoy vergonzado. No, el niño intenta de andar y los padres están animando, intenta una vez, otra vez, hasta puede hacerlo. Está dando uh, entusiasmo para hacerlo. Y no importa cuántas veces 
el nino necesita de entender de andar, el padre es allí para ayudarle. Forma similar, si estamos intentando por lo menos de hacer nuestro servicio con atención por lo menos. Y atención enfocar la conciencia en Krishna. Por esa razón, en el templo o fuera del templo hoy en día, si tenemos un, un programa dentro de nuestra casa, aún así no hay nadie más que cuatro paredes. paredes, paredes. Podemos hacer un, un programa, cantar Guru Vastaka, las oraciones de Guru Vastaka, y por lo menos podemos escuchar nuestra propia voz cantando Hare Krishna. Es progreso en conciencia de Krishna. Podemos satisfacer Guru y Krishna y experimentar gradualmente la presencia de Krishna en cualquier circunstancia. El nombre de Krishna y Krishna mismo. El nombre de Shimati Rarani y Shimati Rarani mismo. Son idénticos. La oraciones sobre Krishna y sus devotos son idénticos con Krishna y sus devotos. Entonces podemos asociarnos con el Supremo en cualquier circunstancia. Y estamos intentando de escuchar aunque okay, nuestra mente está vacilando en todo el universo, restringirlo y intentar con la mente tranquila, simplemente escuchar, intentar de apreciar la presencia de Krishna. Si estamos en una conciencia de apreciación por el santo nombre, si estamos jubiloso, animado, que ahora, tengo la oportunidad de asociarme con Krishna por cantar Hare Krishna o servir a Krishna como la Deidad o leer el libro sobre Krishna. Entonces, Krishna reciprocará de inmediato, no únicamente dentro de nuestro corazón, pero también fuera en la forma de santo nombre y podemos más y más experimentar la presencia de Krishna. Y más y más, no únicamente cantar una vibración, pero también experimentar la presencia de esta vibración de Krishna. Y gradualmente, en una forma espontánea, recordar sus formas, sus cualidades, sus asociados, y últimamente sus pasatiempos en éxtasis. Oh, no son, quizás somos capa, ca, capacitados para experimentar siempre esta etapa de éxtasis este en amor, pero simplemente por nuestro esfuerzo de hacer en acuerdo con nuestra posición actual, Krishna reciprocará con nosotros y nos ayudará de ir a él otra vez, de revivir nuestra relación con él y por revivir nuestra relación con él, en realidad, experimentar relaciones amorosas con las otras entidades vivientes, otras personas, otros devotos, otras entidades vivientes, una reciprocación con, con amor con ellos también. So, un momento, preguntaré por si hay preguntas, pero conseguiré un vaso de agua y mi vitaminas. So, un momento de descanso. Okay. Are Krishna, eh, devotos, reverencias, por favor, si tuvieran su pregunta, este, la hacen saber para tener un orden de, de elaborarlas. Gracias.
Estoy aquí. ¿Hay una pregunta? Hare Krishna Guru Maharaj, muchas gracias por la clase. Eh, Madre Chaitanya Lila, ¿tiene preguntas para hacer? Por favor. Hare Krishna Guru Maharaj, muchas gracias. Ah, verano. Sí, en Mar del Plata, sí. Muy caliente. Sí, Guru Maharaj. Tengo dos preguntas, ¿no? Yo, yo no quiero tomar todo el protagonismo de mis hermanos, pero si se pueden, las hago. Una es que me surgió eh, la pregunta si las prácticas espirituales, cuando están eh, acompañadas de deseos materiales, se pueden considerar prácticas a karma o no. Esa es la primera pregunta. Bueno, well, depende. Este mundo material es karma. Karma quiere decir que estamos actuando algo y recibiremos una reacción de nuestras actividades. Si alguien está actuando en realidad para servir a Krishna, que tiene diferentes fases de conciencia. Primera fase es que estamos aceptando que todo el mundo pertenece a Krishna. Y esa primera fase de conciencia. Pero si estoy actuando, que okay. ah, Krishna está allí, pero Krishna es, tiene que compartir conmigo también. Las <laughs> cosas de este mundo material no tiene que ser tan avaro que no puede darme algo. Entonces, esta conciencia es de karma. Está consiguiendo karma porque está deseando algo de Krishna. Krishna, por favor. Deme esto, deme a, a otra cosa. Entonces, Krishna dice, ah, está bien. No puedo darte esta cosa, pero quizás en tu vida próxima. Karma. Si alguien puede sobrepasar esa etapa y aceptar, ok, Krishna es el propietario, no, no tengo que tocar sus cosas. Entonces, llegar a la plataforma, que okay, sí, Krishna es el propietario, pero soy independiente. Es, la relación es entre mí y Krishna y eso haciendo lo que Krishna, estoy imaginando Krishna, Krishna quiere que yo haga. Es otra etapa de fase de maya. De conseguir reacciones. Sí, está bien. No está anhelando cosas materiales. Pero simplemente está anhelando de ser independiente de las otras autoridades. Únicamente está viendo Krishna, quizás, y yo. Pero para sobrepasar esta etapa, alguien tiene que practicar, averiguar lo que Krishna, lo que Krishna quiere que hagamos a través de Guru Sadhu Shastra. Y en una forma humilde, buscar la, uh, lo que Krishna quiera averiguar con, con humildad y investigación de las escritoras y de los devotos avanzados para, para que llegar a la conclusión claro lo que Krishna quiere que yo haga. Y si alguien está en realidad rendido a los deseos de Krishna y siguiendo Guru Sadhan Shastra para averiguar lo que Krishna quiere y haciendo sus actividades en acuerdo con los deseos de Krishna, entonces es aliviado de este tipo de reacción, de ser independiente de Krishna. Aún así, si alguien llega a la plataforma de únicamente aceptar que Krishna es el propietario y que Krishna es el, el uh, controlador de este mundo material, la última etapa es entender que Krishna es el bien queriente y hacer nuestras actividades con cuidado y amor por él. Cuidado y atención para complacerle. 
es pactio. Y si estamos aceptando tres diferentes fases, aceptando que Krishna es el propietario y haciendo unas actividades en acuerdo con sus mandados y sus direcciones y sus representantes, y haciéndolo para completarle con amor, haciéndolo con atención y cuidado, entonces en Bhakti Yoga no hay reacciones, no hay otro nacimiento. ¿Entiendes? Sí, Guru Maharaj. Por ejemplo, había un devoto, se llama Prishradra. Él era un príncipe en Treti Yuga. Y su servicio, aunque sea un príncipe, príncipe su servicio era cuidar o guardar las vacas durante la noche. Y una noche, el, el, la luna no, no había presente, una noche, una noche oscura. Entonces un tigre vino para atacar las, las vacas, las vacas. Y Prasradra tuvo su espada para proteger las vacas y intentó de uh, cortar al tigre, pero en vez de cortar al tigre, cortó la, la cabeza de una vaca y mató la vaca. Y también cortó la nariz y las orejas del tigre, entonces el tigre se huyó. La próxima mañana, cuando había sol, él podía ver que él ha matado una vaca. Entonces su maestro espiritual, Fashista Muni, vino y vio que su discípulo mató, ha matado una vaca. Y le maldijo que él tenía que tomar su próximo nacimiento sería como un shudra. Entonces, Prashradra no podía contrastar esta maldición. Entonces, él fue al bosque y durante el resto de su vida enfocó su mente en Krishna y después de quitar su cuerpo, fue al mundo espiritual y evitó esta maldición de su maestro espiritual. Entonces, la manera de evitar reacción en diferentes niveles y pensar en Krishna con amor y atención y intentar de utilizar nuestros bienes en su servicio. Es la manera de contrarrestar todas diferentes reacciones. Gracias, Otra pregunta. El Murdef, eh, tengo una pregunta del karma, sobre el karma. Y pues, estaba ayer sentado en el coche, en mi casa, y un gato cazó un pájaro. Y entonces yo pensé que, bueno, que los animales, pues ya el pájaro era su karma, que tenía que ser matado por, el, por este gato. Y entonces en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, eh, se da el ejemplo de que el karma es eh, una analogía que uno va en un avión y, una, y el avión tiene un destino, tiene, tiene una ruta que seguir y dentro, nosotros dentro del avión tenemos el libre albedrío de, de movernos por el avión, pero eh, el karma es, digamos, este avión que va a llegar a un destino a una hora predeterminada. Pero entonces la pregunta es, en este libre albedrío, eh, yo tengo, yo puedo, se dice también, por ejemplo, que si uno mata a un animal, está interrumpiendo la evolución normal del animal. Realmente el alma tiene ese poder de, de en su libre albedrío, de poder interferir en matando, a, interferir en el karma de otro, o es, tiene que estar todo arreglado por el karma. O sea que... Si yo mato a alguien, 
era su karma o es mi libre albedrío que yo puedo escoger de matar o hacerlo. Estoy un poco así en ignorancia sobre well, ese tema. Un otro factor se llama Krishna. Por ejemplo, si tengo un deseo de matar a alguien, comúnmente si alguien tiene inteligencia, puede restringir sus sentidos. Pensando porque fue educado en la sociedad que no es una buena idea. Porque quizás otra persona puede matarme o quizás tengo que ser arrest, uh, de, de, detenido por el gobierno, ser castigado por esta matanza. Entonces, por lo menos tiene por su asociación con la sociedad, poco de inteligencia para actuar como un ser humano. Como esta inteligencia viene de los santos del pasado que enseñó sobre este, enseñaron sobre estas cosas. Pero si alguien es aún más inteligente, pero si alguien es lleno de lujuria, ira, etc., quizás su, su lujuria, inteligencia sobrepasará o sobrepasaría la poca inteligencia que él consiguió de su asociación en la sociedad de personas que estabas, estaban más o menos transmitiendo las enseñanzas de los santos del pasado. Entonces, él recibirá, no puede restringir sus sentidos, es controlado demasiado por las modalidades de ignorancia y pasión, entonces lo hará, lo hará la actividad. Pero si alguien es un devoto y el deseo surge, y está intentando de refugiarse en Krishna, entonces hay más posibilidad que Krishna, si la persona, el devoto es sincero, le dará inteligencia para sobrepasar esta influencia de las modalidades de la naturaleza. Y además el devoto está enfocando su mente en Krishna, yo ayudar, orando a él para ayudarle, entonces, más Krishna reciprocará con él y dará inteligencia, uh, <coughs> energía espiritual para sobrepasar esta influencia de las modalidades. Es tal como Ambrish Maharaj. Ambrish Maharaj era un rey muy opulenta, pero Durvasamuni estaba muy envidioso de él. Y cuando Durvasamuni vino con sus miles de seguidores, quería tomar prasad con Ambrish. Entonces Ambrish Maharaj dice, no, sí, por supuesto. Tengo, yo haré todos los arreglos. Puedes ir al río y bañarse. Y cuando vienes, podéis podemos darte comida, pasar. Entonces, Durvasamuni vino a tomar baño con sus seguidores, pero Ambrish Maharaj estaba ayudando, 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 ayunando, 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 por acadase, por ejemplo, hoy es acadase aquí, no sé. Se cae así en España, por supuesto, ¿verdad? En Estados Unidos se cae así. Entonces, era el momento de romper la cara así. Y él estaba siendo ese doto de ayunar durante la cara así todo el año. Y si él no rompió esta acadacia en la hora adecuada, entonces terminó todo su el beneficio de seguir acadacia. Entonces Ambrish Maharaj consultó con los otros brahmanas allí y ellos les uh, darán dar, dar la 
uh, consejo de tomar un poco de agua. Entonces, Ambrish Maharaj tomó un poco de agua, pero para no romper a Karasi, y al mismo tiempo romper a Karasi, porque tomar agua se dice, no está rompiendo a Karasi, otra manera está rompiendo a Karasi. Cuando Durvasa Muni llegó con sus seguidores por sus poderes místicos, fue pudiera entender que Ambrish Maharaj tuvo, o tu, tuvo un poco de agua, entonces Durvasa Muni sin razón se volvió muy iracundo y sacó de su cabeza un cabello y lanzó hacia uh, Ambrish Maharaj en la forma de un demonio de fuego para matarle. Pero Ambrish Maharaj, en vez de ser preocupado, simplemente enfocó su mente en Krishna debido a estas circunstancias y no estaba uh, amenazado por este demonio ni tamoroso. En vez de eso, eso, estaba en éxtasis meditando en Krishna con gran amor. Y Krishna para reciprocar, 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 lanzó su susan chakra hacia Dharvasa Muni. Primeramente, destruyó este demonio de fuego y después el Sudasan Chakra siguió, siguió a Dervasa Muni para matarle. Entonces, la idea es que si estamos enfocando nuestra mente en Krishna con sinceridad, en cualquier circunstancia, en una manera u otra, Krishna nos ayudará. Quizás no es a nivel de, de, uh, de Ambrish Maharaj, quizás no estamos en este nivel, pero en una manera u otra, Krishna nos ayudará. Aunque quizás al final no podemos controlar nuestros sentidos y mente, pero por lo menos estamos practicando uh, refugiarnos en Krishna durante esta situación difícil. Y Krishna está notando y nos dará más ayuda en el futuro. Entonces, cuando hay una situación difícil, no es el fracaso si estamos intentando a, a refugiarnos en Krishna, aunque quizás no podemos completamente refugiarnos en Krishna y hay un ca caído o en una situación que indeseable, por lo menos somos exitosos porque estamos intentando de refugiarnos en Krishna. Y Krishna nos ayudará más y más por ese esfuerzo. Entonces, podemos parar aquí. Mucho gusto. Gracias. Hare Krishna, Guru Maharaj. Disculpe, eh, el tiempo se ha ido volando. Eh, tenemos una pregunta de Mare Mitravinda y si es posible una. Sí, sí, por sí. Vamos. Ok. Mare Mitravinda. Yo también quería preguntar. Well, primero, no, está bien. Primero, Mr. Vinda, después quizás otro. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Otro Por favor, peruano. ¿Cómo, ¿Cómo, Maharaj? Estoy bien. Estoy vivo, por lo menos. Otra oportunidad de cantar, por lo menos, 16 rondas este día. Entonces, sí, Maharaj. Eh, por favor. Por favor, acepte mis reverencias, Maharaj. Gracias. Eh, eh, yo, yo quería... <ríe> Gracias. Yo quería preguntarle, Maharaj, eh, ¿está bien eh, pedirle a Krishna que a uno le solucione un problema de salud que, que le causa preocupación? Eh, por ejemplo, Maharaj, eh, me han diagnosticado un pólipo que... Me tengo que hacer una cirugía, pero sí. yo no quiero hacerme cirugía, me da, me da miedo, quisiera evitarla, ¿no? Entonces, pero esto me causa preocupación, 
Well, tienes que, tienes que utilizar tu inteligencia. Si no, si es un, este cuerpo es de Krishna. No es tu cuerpo, es el cuerpo de Krishna. Entonces tienes que averiguar lo que sea mejor por el cuerpo de Krishna. Si necesitas una, una operación, tienes que hacerlo por servicio a Krishna. Si puedes evitarlo por una manera u otra, es, es mejor, pero no tienes que jugar con su, el cuerpo de Krishna. Tienes que hacer lo, 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 lo que sea lo más bueno que posible. Uh -huh. y, y Maharaj, ¿cómo, sab ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Porque me dicen que lo, los pólipos no son como cáncer maligno, que sí, pueden sí. estar ahí. O sea, los doctores dan una opinión, otros dan otra. Entonces, como he visto como a cinco, y entonces no sé qué hacer, Maharaj. Tomorrow, ¿Cómo? Meneira, lance en el, en, el, en el aire, y si es. <risa> A veces, o el colo, entonces, te tiran a su No, ahora Krishna, con sinceridad, para averiguar lo que Krishna quiera. Y cuando las cosas son claras, entonces, hágalo. Y si no son claras, entonces, no, hago. Ok. Ok, thank you very much, Maharaj. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna Guru Maharaj, este, hay dos preguntas que están esperando hace rato eh, en sí, Facebook. Es, es, es de Mande, eh, Nitya Seba de Vidasi le envía sus reverencias. Ella tiene una pregunta, dice, Gurudev, he preguntado a algunos devotos de aquí, me dijeron que no podemos comer red lentis. Oh, o... no sé. Este... <risa> ¿Alguien sabe esto? Abimaño. ¿Sabe? ¿Puedes traducir al, al español? Es que no sé qué, red, qué, qué significa. Eh, en lentejas español. rojas. Son lentejas rojas. Ah, bueno. Eh, antiguamente es que hemos pasado por muchos manuales de adoración. Teníamos uno que era Archana Padati y en ese se decía que no hay que ofrecer a la deidad. Algunas como esto, lentejas rojas y algunos tipos de dal y así. Pero en los últimos manuales ya no menciona nada. O sea que yo no sé, mejor pregunten al, al ministro de Adoración. Ella lo decía por, por este, si uno lo podía este, tomar, ¿no? Lo podía comer. Como los, eh, dicen que es como comer carne, como comer garlic o a, a, ajos o cebolla, ¿no? Sí. Ella no lo ha hecho, ¿no? Peor que mataron una vaca. <risa> no, mi consejo es... No somos tan estrictos en nuestra práctica de servicio devocional que estos detalles, estamos absorptos en estos detalles. Si estás, mejor intentar de mejorar nuestro canto de Hare Krishna y leer los libros de Prabhupada y no estar tanto preocupado con estos detalles porque no son tan importantes. Si estuviéramos brahmanas en Satya Yuga casi en la modalidad de bondad puro, en vez de evitar algo que pudiera causar nuestra uh, un poco de experiment experiencia en la modalidad de pasión, ellos pudieran evitarlo. Pero ahora no estamos tanto en la modalidad de bondad puro, que estamos, tenemos que ser preocupado tomar un lento rojo o negro o algo. Eh, gracias, Guru Maharaj. Guru Maharaj, eh, una pregunta última de Facebook es, eh, Prabhu Pradesh le eh, hace una pregunta, de, 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 hace, uh, ofrece su reverencia, su pregunta es, si respetar al maestro y no perder la fe en él, en él a través del tiempo y el aprecio a Iskon, a pesar de tantas dificultades, es bendición de Krishna, porque algunos no reciben esa inteligencia trascendental. Sí, estamos siguiendo las instrucciones del maestro espiritual. Cantar Hare Krishna regularmente por Japa, intentar, intentar de enfocar nuestra atención en Krishna, que por leer los libros de Prabhupada nos ayudará 
Yeah, there are those deidades, por lo menos en foto de las deidades, y sirviendo los otros devotos con apreciación y afección, con sinceridad, intentar, intentar de espiritualizar nuestro ambiente y espiritualizar ambiente afuera de nosotros por predica. Así es, sí, Krishna nos ayudará. Hare Krishna. Muchas gracias. Vamos a vernos en, en dos semanas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Muchas gracias, Kumari de Vidasi, por haber facilitado esta conexión. Muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Que yo quiero hacer una pregunta. Le había dicho, bueno, para otra ocasión. Gracias, hermana Kumari de Vidasi. Haribol. Hare Krishna Kumari, gracias. Hare Krishna Kumari, gracias. Hare Bola a todos.